আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি মুজাহিদ চলে আসলাম এম টু ওয়ার্ল্ড থেকে আমি মূলত এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে আসলাম সেটি হচ্ছে আমাদের বনানীর সুপারম্যান জসীম ভাইকে নিয়ে আমি রিসেন্টলি জসীম ভাইকে নিয়ে একটি ভিডিও আপলোড দিয়েছি আমার চ্যানেলে সেখানে আপনারা অনেকে অনেক ধরনের মন্তব্য করেছেন তবে সব মন্তব্যগুলোই ছিল জসীম ভাইয়ের জন্য দোয়া তো তার মধ্যে থেকে আমি কিছু মন্তব্য আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো তারপরে আমি আমার মূল মন্তব্য যে বক্তব্য সে বক্তব্যতে যাব তো দর্শক আশা করছি ততক্ষণ আপনারা আমার সাথে থাকবে দর্শক সেই কমেন্টগুলো আপনাদেরকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি প্রথমে যে কমেন্ট করেছে সে হচ্ছে আরিফ তানিম সে বলেছে আমি প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাই এই ভিডিও মেকারকে যিনি বাংলার রিয়াল সুপার হিরো রিয়াল সুপারম্যান রিয়াল ক্রিসকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সে সুপারম্যানকে কোনো তুল মূল্যবান উপহার দিতে দিয়েও তুলনা করা যাবে না ইস দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আহমেদ ভাই বলেছেন জসীম ভাইয়ের ভিডিওটা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না জসীম ভাইদের মতো ভালো মানুষদের কারণেই হয়তো এখনও পৃথিবী টিকে আছে আবু সাইদ বলে বিশ্বাস বলেছেন আপনার প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা সকল প্রশংসাই জসীম ভাই আপনার জন্য আপনার জন্য সামান্য বলে মনে হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের সুপারস্টার মুশারফ করিম তাকে দোয়া করে বলেছেন নিজের জীবন বাজি রেখে অন্যের জীবন বাঁচিয়েছেন আমার ফ্যানদের উদ্দেশ্যে বলব সবাই ছেলেটির পাশে থাকবেন জান্নাত টিভি থেকে বলেছেন স্যালুট জসীম ভাই আপনাকে আপনাদের মতো কিছু মানুষরূপী ফেরেস্তা আছে বলেই মানবতা টিকে আছে টেকনিক্যাল রিপন থার্টি সিক্সটি ভিডিওটি দেখার ফাঁকে কখন যে চোখের কোণে পানি চলে এসেছে বুঝতেই পারিনি জসীম ভাই আপনাকে স্যালুট এমডি বাইজিত বলেছেন যে একজন অসহায় মানুষকে বাঁচিয়ে দিল সে যেন পুরো মানব জাতিকে বাঁচিয়ে দিল যে একজন অসহায় মানুষকে হত্যা করল সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করলো আল কোর আন থেকে সে উক্তিটা দিয়েছে আরও বলেছেন এখানে আরও নাম বলছেন অনেকজন বলেছে যে জসীম ভাইকে জসীম ভাইয়ের মতো এমন সাহসী ব্যক্তি আমাদের সার্ভি ফায়ার সার্ভিসে দরকার সব আসলে এত বেশি কমেন্ট পড়েছে আর সবগুলো কমেন্টই জসীম ভাইয়ের উপর একদম দোয়া শুরু আর সবগুলো কমেন্ট আমার পক্ষে পড়ানো সম্ভব না যেগুলো সম্ভব সেগুলো আপনাদেরকে শোনালাম এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো জসীম ভাইকে নিয়ে আমি কিছু কথা বলবো সেটা হচ্ছে জসীম ভাই কি করে আসলে জসীম ভাই একজন ক্ষুদ্রতম ব্যবসায়ী সে ব্যবসায়ী বললে ভুল হবে জাস্ট কোনো রকম চলে আসলে এই ব্যবসাটা আপনাদের প্রায় জানেন যে কেমন হয় সেটা হচ্ছে বনানী গুলশান এই এরিয়ায় যেসব অফিসের পুরনো আসবাবপত্র এই আসবাবপত্রগুলাই সে কেনা বেচা করে আর কি এই হলো তার ব্যবসা সে থাকে একটা সরকারি জায়গায় সেটা হচ্ছে হাও ভবনের যে মাঠ এই মাঠটা মাঠে সে থাকে সবসময় সে মাঠেই থাকে এই মাঠটা সে পরিচালনা করে এবং সে তার নিজ অর্থায়নে এই মাঠটা পরিচালনা করে যেন এ মাঠে মানুষজন খেলতে আসতে পারে এবং সে যেন পরিষ্কার থাকে মানুষজন বসতে পারে বিকাল সময় এটা পার করতে পারে এই জন্যই সে মাঠটা সে পরিষ্কার রাখে এবং তার নিজ অর্থে অনে এখন কথা হলো যে জসীম ভাই যে একটা মহৎ কাজ করলো সে কাজের কি পুরস্কার সে পেয়েছে আর সে যে মহৎ কাজ করেছে আমরা কি জানতে পারতাম সে মহৎ কাজ করেছে আসলে আমি খুব কষ্টে তাকে বের করে আনছি সে কখনোই মিডিয়ার সামনে আসতে চাই না আমি জোর করে তার ইন্টারভিউটা নিয়েছি আমি যে বিষয়টা নিয়ে আসলে মূলত কথা বলার জন্য আসে সেটা হচ্ছে এখন আমরা তো বিভিন্ন কাজের জন্য পুরস্কার অনেকে দেয় দেয় না তো আমি আবেদন করেছিলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে যে তাকে যেন কিছু পুরস্কৃত করা হয় বা পুরস্কৃত করা হয় আসলে আমি একটা কথা আমার আজকে মনে পড়ছে সেটা আমি ভিডিওটা দেখলাম আমি দেখাচ্ছি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলেন 
গোপালগঞ্জ টঙ্গীপাড়া তার নিজ দেশে সেখানে সে ভ্যানে করে চড়েছিল সে ভ্যানে করে পুরো টঙ্গীটা ঘুরে দেখেছে সেই ভ্যানালাকে ভাড়া দিতে গেছে সে ভ্যানালা নেয় না সে ভ্যানালা বলেছিল যে আমি যে প্রধানমন্ত্রীকে আমার ভ্যানে চড়েছে সে আমি ধন্য তো সেই কারণে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সেই ভ্যান চালককে বিমান বাহিনীতে চাকরি দিয়েছিল উদারতার পুরস্কার পেলেন প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী সেই ভ্যান চালক ইমাম শেখ তাকে চাকরি দিয়েছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শুক্রবার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ে আপনাদের মনে থাকার কথা ভ্যানে চড়ে গ্রাম ঘুরে বেড়ান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর প্রধানমন্ত্রীকে যাত্রী হিসেবে পেয়ে ধন্য ওই ভ্যান চালক তিনি সে সময় ভাড়া নিতে কোনোভাবেই রাজি হননি আমাদের গোপালগঞ্জের প্রতিনিধি রাজীব আহমেদ রাজুকে সাথে নিয়ে মাকসুদুন নবীর একটি রিপোর্ট উদারতা এনে দিয়েছে পুরস্কার পঞ্চম শ্রেণী পাশ এই যুবককে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দিচ্ছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আর তার ভ্যানটিকে রাখা হবে জাদুঘরে তো আমার কথা হলো এখন যে এই যে জসীম ভাই একজন মানে সে সুপারম্যান সুপারম্যানই বলছে সবাই সেজন্য আমিও বলি সুপারম্যান সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এতগুলো মানুষকে সে বাঁচালো আসলে সে তো বাঁচায় না আল্লাহ বাঁচিয়েছে তারও ছিলাই এত মহাত একটি কাজ করেছে সে কি তার পুরস্কারটা পেতে পারে না অবশ্যই পেতে পারে হ্যাঁ দর্শক আমি আর একটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে এই জসীম ভাই শুধু এই বনানি এফার টাওয়ারের দুর্ঘটনায় সে সহযোগিতা করেছে তা না আমি আশেপাশে খবর নিয়ে দেখেছি সে যখনই কোনো দুর্ঘটনা হয় তখন সে নিজের জীবনটাকে বাজি রেখে এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি আশেপাশে খবর নিয়ে অনেকজনের মুখ থেকে শুনছি যে এই ছেলেটি খুব পরোপকারী এবং দয়ালু তো আমি দর্শকদের বলব যে আমি বলবো না যে আমার চ্যানেলটা আপনি সাবস্ক্রাইব করেন আমি বলবো এই ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার দিবেন এবং আমার চ্যানেল আরেকটি ভিডিও আছে তার পুরো ইন্টারভিউ প্রায় আপনার প্রায় আটত্রিশ মিনিটের একটা ইন্টারভিউ আছে এই ভিডিওটা আপনি প্রচুর শেয়ার দিবেন শেয়ারের মাধ্যমে যেন আমাদের মহামান্য যে মহান যে প্রধানমন্ত্রী আছেন তার নজরে যেন পড়ে এবং সে ছেলেটিকে যেন তার এই সৎকর্মের পুরস্কারটি যেন সে পায় আর আরেকটি বিষয় যেটা হচ্ছে আমাদের যে কমেন্টে অনেকজন বলছেন যে তার ঠিকানা মোবাইল নাম্বার চাচ্ছেন আসলে মোবাইল নাম্বারটা তো স্ক্রিনে দেওয়া যায় না বা আমি এখন দিতে পারবো না মুখ দিয়ে আমি তার ঠিকানাটা দিচ্ছি একশো পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাকে আপনারা পাবেন সেটা হচ্ছে বনানি হাও ভবনের মাঠ বনানি হাও ভবনের মাঠের যে কখনে গিয়ে যে কোনো দোকানদারকে বললে তারা জসীম ভাইকে দেখিয়ে দিবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি যে ঠিকানাটা দিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট এতে কোনো ভুল নাই ঠিকানাতে আপনি গেলে তাকে পাবেন ধন্যবাদ সবাইকে এবং আমার এম টি ওয়ার্ডের দর্শককে এবং সবাইকে আমার পক্ষ থেকে এবং জসীম ভাইয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক সালাম এবং মোবারকবাদ আসসালামু আলাইকুম